Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will find with the blessing of Allah. Today we start lesson number six, class seven. Or dear class, first of all we read dua, Rabbi, Zidni, Ilma. Dear class, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरसेक्शन से मुतलिक है और लास्ट लेसन में हमने यूनियन के बारे में पढ़ा और इसी तरह आज हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि लेसन नंबर फाइव है जो सा वो आपको ठीक समझ आया होगा और जो दिया गया काम है जो आपको होमवर्क दिया गया था वो भी आपने कर लिया होगा अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके इलम में और आपके सीनियर को अपने इलम के नूर से भर दे तो डियर क्लास आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं आज हमारा तो जो टॉपिक है इंटरसेक्शन का उस इंटरसेक्शन के मतलब आप जानिए वट इज़ अ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स सेट्स के इंटरसेक्शन से क्या मुराद है तो इंटरसेक्शन से मुराद इज कंसिस्टिंग है मुश्तमिल कंसिस्टिंग मीन मुश्तमिल ऑफ आल कॉमन इनके तमाम कॉमन इनके कॉमन से क्या मुराद है सेम एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ऐसा सेट जो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर सेम एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए हम रेसी प्रोकोल ऑफ यू यूज़ करते हैं इनके यू जैसे हमने यूनियन को शो किया था अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो उसको इंटरसेक्शन जाहिर करेंगे तो ये इंटरसेक्शन को जाहिर करने के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है तो आइए कि इस डेफिनेशन में जो उसने बयान किया उसका क्या मतलब है तो उसके लिए हम एक मिसाल लेंगे और उसमें आप देखिए कि एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स फोर हैं वन टू थ्री फोर एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स की तादाद भी फोर है थ्री फोर फाइव सिक्स और आगे जो सी सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद भी तीन है थ्री फोर सेवन तो आगे देखिए तीन सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन कैसे लेंगे दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन लेना बहुत आसान है तीन सेट्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल में थ्री इंटरसेक्शंस के लिए थ्री इंटरसेक्शन के सेट्स को मिसाल के तौर पे लिया तो ये देखिए इसके मुताबिक ही हमने अमल करना है ए है ए हमारे पास सेट मौजूद है हम पहले ए लिखेंगे और यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद ए है ए सेट हमने लिखा उसके बाद इंटरसेक्शन है हमने इंटरसेक्शन लिखा उसके बाद बी है बी का जो सेट है वो हमने लिखा उसके बाद आगे ब्रैकेट है हमने ब्रैकेट लगा दी उसके बाद इंटरसेक्शन है फिर हमने इंटरसेक्शन लगा दिया उसके बाद सी है तो सी का हमने सेट लिख लिया तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसको हम हल करेंगे उसके बाद हम तीसरे की तरफ जाएंगे तो यानी कि पहले दो ही चीज़ों के दरमियान मुकाबला हो सकता है ना इसी तरह से हम इन दो सेटों के दरमियान इनके जो ब्रैकेट में होंगे उनको सबसे पहले हल करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स यूनियन में तो था ना कि सबको एक जगह इकट्ठा कर देना लेकिन इसमें इस तरह नहीं है इसमें हम सिर्फ उन सेट्स को लेंगे जो कॉमन होंगे जो एक जैसे होंगे तो देखिए क्लास पहला नंबर है जो सा वन इसमें मौजूद है क्या इस इंटरसेक्शन के बाद जो सेट है इसमें मौजूद है नो वेरी गुड और सेकेंड सेट है टू क्या ये इसमें मौजूद है नो वेरी गुड क्लास हम इनको नहीं लिखेंगे थ्री ये एस इधर भी मौजूद है और इंटरसेक्शन के बाद जो सेट है उसमें भी मौजूद है तो डियर क्लास पहला कॉमन एलिमेंट आ गया जो दोनों सेटों में मौजूद है और वो कौन सा है ये एस थ्री थ्री को हमने लिख लिया यहाँ पे उसके बाद कौन सा एलिमेंट है सेम फोर उसको भी देखें यहाँ पे भी फोर है यहाँ पे भी फोर है उनको लिख लिया इसके अलावा तो कोई और नंबर फाइव सिक्स यहाँ पे तो है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है हम उन्हीं सेट्स को उन्हीं नंबर्स को लेंगे जो सेट में जो पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी मौजूद होंगे जैसे कि थ्री और फोर अब हम दोनों में कॉमन थे तो हमने ये थ्री और फोर लिख लिया और इसकी ये ब्रैकेट्स लगा दी क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट्स को हल किया और ये वाला जो है इसको हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे अब दोबारा क्योंकि पहले दो सेटों को हल किया तो इसका आंसर ये आ गया अब ये देखें उसका आंसर निकालने से अब हमारे पास दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन आ गया अब हम इनको हल करेंगे एक साथ हल नहीं कर सकते 
अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे गलत नहीं होगा लेकिन इस तरीके से नहीं किया जाता इसको गलत तस्वुर किया जाता है अगर एक साथ इनको हल किया जाए यानी कि सिर्फ पहले दो सेट्स को हल करें उनका आंसर निकालें उसके बाद फिर तीसरा सेट है उसका इंटरसेक्शन उन आने वाले जवाब के साथ लें तो डियर क्लास तो डियर क्लास अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन लेंगे इनके दरमियान तो देखें ये एक सेट है और ये सेट है तो इसमें सबसे पहला कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है डियर क्लास थ्री वेरी गुड जो दोनों में मौजूद है और उसके बाद फोर दोनों में मौजूद है सेवन तो नहीं है यानी कि हमने उन एलिमेंट्स को लिया जो एक दूसरे सेट में मौजूद हैं अगर एक में मौजूद है दूसरे में नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे तो ये था हमारा क्लास इंटरसेक्शन उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन के मुतल तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी बिल्कुल आसान है मुश्किल नहीं है सिर्फ ये ख्याल करना है कि उन एलिमेंट्स को लेना है आपने हल करते हुए जो सेम होंगे तो डियर क्लास ये आपकी इकरा मैथ वर्क बुक है इसका पेज नंबर आप एट ओपन कीजिए और वहाँ पे आप देख सकते हैं उसने लिखा पेज नंबर एट पे फॉर्म आ सेट एक ऐसा सेट बनाइए बाय राइटिंग लिख कर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ईच पेयर इनके एक ऐसा सेट बनाइए जो मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें ईच पेयर कॉमन एलिमेंट्स हों इनके उसके एलिमेंट्स की एलिमेंट्स आपने जो चूज़ करने हैं वो कॉमन होने चाहिए और कॉमन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या है यस सेम तो ये देखें उसने मिसाल दे के खुद वाजे कर दिया कि ये एक सेट है एक ये सेट है इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं यस वन है नो टू यस उसके बाद यस थ्री नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे उसके बाद फोर वेरी गुड क्लास तो हमारे पास अब कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ गए टू और फोर इसी तरह से आप इस पेज को मुकम्मल करेंगे तो डियर क्लास आज का जो टॉपिक है हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं ये आपकी बुक है सेवन्थ क्लास की इसको आप ओपन करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 1.2 निकालेंगे तो और 1.2 में क्योंकि हमने कल क्वेश्चन नंबर वन किया था यूनियन में आज हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे और पहले क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स यानी कि जो नीचे दिए गए ये सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन मालूम करें देखें यहाँ पे दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन दिया उसने यहाँ पे भी दो के दरमियान दिया यहाँ पे भी दो के दरमियान दिया यहाँ पे थ्री के दरमियान दिया इनको करने के लिए इंटरसेक्शन की जो एग्जाम्पल मैंने कोड की थी जिस तरह मैंने उसको हल किया उस तरह इन दोनों पार्ट्स को आप अपनी नोटबुक पे हल करेंगे यहाँ पे वहाँ पे नाम ए, ए बी सी हैं यहाँ उनकी जगह आप ए की जगह यू लिखेंगे बी की जगह आप वी लिखेंगे सी की जगह आप क्या लिखेंगे डब्ल्यू सिर्फ नाम की तब्दीली होगी बाकी करने का जो तरीका कार है वो बिल्कुल वैसा ही होगा तो डियर क्लास अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ये पी सेट है ये क्यू है आप सोल्यूशन लिखेंगे नोटबुक पर फिर इस दोनों सेटों को नीचे उतारेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है तो आप क्या लिखेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू पी इंटरसेक्शन क्यू तो इसके मुताबिक आपने अमल करना है पहले पी सेट को लिखना है फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाना है और फिर आपने क्यू सेट लिखना है तो आप इन दोनों सेटों में उन एलिमेंट्स को तलाश करेंगे जो क्या होंगे कॉमन यस क्लास तो इसमें देखें दोनों कॉमन एलिमेंट्स में इन दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट्स जो एक जैसे हैं जीरो इधर मौजूद है यस इधर भी मौजूद है जीरो कॉमन आ गया उसके बाद वन यहाँ पे मौजूद है इधर मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे तो माइनस नहीं लगा हुआ इसके साथ तो ये कॉमन नहीं है ये वन है वो माइनस वन है ऐसे ही टू इधर मौजूद है उधर भी टू मौजूद है लेकिन ये माइनस का है ये सेम नहीं है ये पॉजिटिव का है वो माइनस का है इसी तरह देखिए थ्री ये माइनस का है ये पॉजिटिव है तो एक ही एलिमेंट जो हमारे पास कॉमन आया वो क्या है डियर क्लास जीरो इनके इसका आंसर सिर्फ यही होगा बहुत आसान है इसी तरह आप अपना होमवर्क करेंगे पेज नंबर एट को मुकम्मल करेंगे और अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन 
हम कर चुके थे अब आप क्वेश्चन नंबर टू को कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक पे और नोटबुक पे काम वैसे ही करेंगे जो हिदायत आपको पिछले लेसन में दी गई थी तब तक के लिए